imagine how beneficial it would be for you if I tell you some measures or precautions so that your PCB designing will be almost perfect and there will be very less chances of errors. कुछ ऐसे points या precautions जिनको हम अगर जिनके ऊपर focus करें तो आपकी layout designing पहले से काफी बेहतर हो सकती है. तो ये जितने भी precautions हैं, they are implemented when you have updated your schematic into layout. मतलब जब आपने अपना schematic को अपने layout में update कर लिया है, convert कर लिया है, तो ये precautions आपको तब ध्यान में रखने हैं. तो सबसे पहला precaution जो आएगा हमारा, वो precaution है mechanical measurements and fitting holes. Mechanical measurements क्या होती हैं? जैसे आप मेरे software में देख ही रहे हैं कि जो PCB की boundary होगी, या PCB का जो हमारे size होगा, ये PCB है इसका कुछ x direction में size है, कुछ y direction में size है, तो उसी तरीके से आपको अपने software में भी उसकी measurements define करनी है, उसकी boundary का size define करना है, और आपको fitting holes रखने हैं, जैसे भी as per your sample या as per your party requirements. तो हमारी जो layer for boundary है, मतलब जो हम boundary layer के लिए use कर रहे हैं, वो क्या है हमारी मैकेनिकल लेयर 1 ये हमारी बाउंड्री है ये हमने मैकेनिकल लेयर 1 यूज करा है तो इसका जो हमारा लाइन विड्थ रहती है वो प्रेफर्ड कितनी है 10 टू 15 मिल्स मैं आपको दिखा भी देता हूं कि अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूं तो ये 0.254 एमएम mm दिखा रहा है मतलब 10 मिल्स दोबारा मैं इसको मिल्स में कन्वर्ट करके दिखा देता हूं ये आ गया आपका 10 मिल्स लेयर मेरी मैकेनिकल लेयर 1 सेकंड प्रिकॉशन अब आ जाता है हमारा री वेरीफाइंग फुटप्रिंट्स तो जब आपने अपना बाउंड्री बना ली, फिटिंग होल्स प्लेस कर लिए, तो उसके बाद आप इनको फुटप्रिंट्स को अपने बाउंड्री के अंदर प्लेस करोगे। तो ये आपको रीवेरिफाई करने हैं कि, फॉर एग्जांपल आपने कोई कनेक्टर के लिए एक फुटप्रिंट चूज करा है, डायोड के लिए फुटप्रिंट यूज चूज करा है, कैपेसिटर के लिए फुटप्रिंट चूज नहीं रख सकते हैं हमें अपने एंड पे भी रीवेरिफिकेशन करना पड़ता है थर्ड प्रिकॉशन आ जाता है आपका कंपोनेंट प्लेसमेंट एंड देयर फिक्स प्लेसमेंट इफ एनी मतलब फॉर एग्जांपल हमने ये फुटप्रिंट्स प्लेस किए हैं अब मैं किस डायरेक्शन में फुटप्रिंट्स प्लेस करना चाह रहा हूं डायोड को मैं सबको रोटेट करके इस तरीके से रखना चाह रहा हूं तो मैं किस तरीके से अपने फुटप्रिंट्स की प्लेसमेंट करना चाह रहा हूं वो मुझे डिफाइन करनी है और उसके बाद अगर कुछ फुटप्रिंट्स की प्लेसमेंट फिक्स्ड है तो वो मुझे फोकस करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल यूजुअली कनेक्टर की फिक्स प्लेसमेंट होती है तो मेरे जो कनेक्टर्स हैं ये और ये इसकी प्लेसमेंट एज पर माय सैंपल और एज पर माय पार्टी रिक्वायरमेंट उसकी प्लेसमेंट फिक्स्ड है तो आपको उसके ऊपर फोकस करना है उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारी प्रिकॉशन नंबर 4 जो है टाइप ऑफ पीसीबी एंड रूटिंग टाइप ऑफ पीसीबी का मतलब हम सिंगल साइड पीसीबी बना रहे हैं या डबल साइड पीसीबी बना रहे हैं तो अभी जैसे मेरे पास एक सैंपल है पीसीबी का वो सिंगल साइड है और जो मेरे पास डिजाइन बना हुआ है ये सेम पीसीबी नहीं है लेकिन डिजाइन अलग है और जो मैं सैंपल आपको दिखा रहा हूं वो अलग है तो ये मेरे पास एक सिंगल साइड पीसीबी का डिजाइन बना हुआ है तो मैंने इसमें डिफाइन मेरे को पहले ही करना है कि हमने सिंगल साइड बनाना है या डबल साइड बनाना है उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट था ट्रैक विड्थ ट्रैक विड्थ क्या है जैसे आप मेरे इसमें देख रहे हैं कि जो मैंने रूटिंग करी हुई है वो अलग-अलग रूट विड्थ है सबका जो मेरे पावर ट्रैक्स हैं ग्राउंड का ट्रैक है उसकी अलग विड्थ है जो मेरे इनपुट ट्रैक्स हैं उनकी अलग ट्रैक है तो मतलब पावर ट्रैक्स जो हैं वो यूजुअली मोटे रहते हैं अब ये मोटे क्यों रहते हैं ये करंट रेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है तो हम इसके लिए ट्रेस विड्थ कैलकुलेटर यूज करते हैं जो हम अपनी ट्रेनिंग में यूज करना सिखाते हैं तो ट्रेस विड्थ कैलकुलेटर यूज करके आप अपने ट्रैक की विड्थ डिफाइन कर सकते हैं एज पर द करंट कैपेसिटी तो हमारी जो अभी ट्रैक विड्थ रेंज है वो कितनी है मिनिमम अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो 3 मिल की मिनिमम ट्रैक विड्थ पे पीसीबी uh, मैन्युफैक्चरर होते हैं और जो प्रेफर्ड है प्रेफर्ड 40 एंपियर हमने यहां पे 40 मिल हमने 1 एंपियर के करंट के हिसाब से लिया है फिर आ जाता है आपका प्रिकॉशन नंबर 5 तो प्रिकॉशन नंबर 5 में कुछ रूल्स आ जाते हैं जैसे फर्स्ट रूल है क्लीयरेंस फिर है ट्रैक विड्थ रेंज फिर आ जाता है वायर साइज फिर आ जाता है कंपोनेंट क्लीयरेंस तो क्लीयरेंस क्या है मैं आपको दिखा देता हूं जैसे क्लीयरेंस होती है किसी भी कंडक्टिव चीज के बीच का डिस्टेंस जैसे ये ट्रैक है एक ये रूट है तो ये भी कंडक्टिव है ये कंपोनेंट का पैड है तो ये भी कंडक्टिव है तो इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस जो है या कुछ भी एक डिस्टेंस है तो वो कितना है वो हमारी क्लीयरेंस होती है जैसे ये डिस्टेंस है अभी 
ट्वेंटी मिल तो मतलब ट्वेंटी मिल की क्लियरेंस है हमारे इस ट्रैक के एंड से लेके और इस पैड के स्टार्ट तक तो ये हमारी क्लियरेंस होती है तो क्लियरेंस जो कितनी प्रिफर्ड है कितनी मिनिमम है वो मैं आगे डिस्कस करूँगा फिर आ जाता है आपका ट्रैक विथ रेंज जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट अभी कि हमारे पास अलग अलग ट्रैक विथ होती हैं अकॉर्डिंग टू करंट कैपेसिटी इसमें हम कुछ प्रिफर्ड नहीं कह सकते जनरली अगर आप पी देखते हो तो उसमें अगर मैं आपको ये सैम्पल भी दिखाऊँ तो इसमें 20 मिल से लेके और 50 टू 60 मिल की ट्रैक रेंज हम यूज़ कर रहे हैं उसके बाद आ जाता है आपका वाया साइज अगर आप डबल साइड पीसीबी बना रहे हैं सिंगल साइड सॉरी मल्टी लेयर पीसीबी बना रहे हैं तो उसमें आपको वाया का साइज भी डिफाइन करना पड़ता है उसके बाद कंपोनेंट क्लियरेंस आ जाती है कि अगर आप कुछ कंपोनेंट्स एकदम क्लोज रख रहे हैं जैसे कुछ कंपोनेंट्स आपने फॉर एग्जाम्पल क्लोज रखे या ये डायोड दोनों डायोड आपस में आपने क्लोज रखे हैं या ये आपने एस एम कंपोनेंट और एक कनेक्टर क्लोज रखा हुआ है तो इसके बीच में क्लियरेंस जैसे ट्रैक की क्लियरेंस थी उसी तरीके से हम इसके बीच की भी क्लियरेंस वन एम mm लेकर चलते हैं जो प्रिफर्ड रहती है उसके बाद आपका जो हमारा नेक्स्ट प्रिकॉशन आ जाता है प्रिकॉशन सिक्स वो प्रिकॉशन क्या है प्रिकॉशन सिक्स है हमारा फॉलोइंग डी आर क्या है डिजाइन रूल चेक पॉइंट्स विच यू हैव टू चेक इन डी आर में से क्या पॉइंट्स है जिनको आप चेक करोगे तो फटाफट शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्लियरेंस जो मैंने अभी लास्ट एक्सप्लेन करी ही थी मिनिमम तीन मिल की क्लियरेंस पे काम हो सकता है और प्रिफर्ड आपका 15 टू 20 मिल की क्लियरेंस रहती है पैड स्टैक क्या है पैड साइज पैड स्टैक में क्या आता है सबसे मेन आपका पैड साइज आता है पैड साइज में लिखा हुआ है 1.5 पॉइंट फाइव टाइम्स टू टू टाइम्स ऑफ कंपोनेंट लेग तो फॉर एग्जाम्पल ये कनेक्टर है इसकी जो हम ड्रिल साइज लेंगे वो हम यूजली वन पॉइंट mm लेते हैं तो मैं यहाँ पर अगर इसको वन पॉइंट mm कर देता हूँ सॉरी 1.2 पॉइंट टू एम एम मैंने इसको कर दिया तो ये मेरा एक ड्रिल साइज हो गया है और ये यहाँ पर पैड साइज आ गया है तो मैं 1.5 पॉइंट फाइव टाइम्स मतलब 1.2 का 5 टाइम्स हम कर देंगे या 2.5 पॉइंट फाइव टाइम्स कर देंगे तो हमारे पास एक रेंज फिक्सड है प्रिफर्ड जो रहती है वो हमेशा टू टाइम्स रहती है तो मैं इसको टू पॉइंट फोर और टू पॉइंट फोर तो ये एक नॉर्मल पैड साइज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट लेग उसके बाद हमारा आ जाता है ट्रैक विथ ट्रैक विथ मैंने जैसे कि एक्सप्लेन करी थी कि मिनिमम ट्रैक विथ जो है वो तीन मिल की क्लियरें तीन मिल की ट्रैक विथ पे हम पी सी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड और प्रिफर्ड जो रहती है जैसे कि मैंने बताया वन एम्पियर पे हम ट्रेस विथ कैलकुलेटर से ही हमने कैलकुलेट करा है कि वन एम्पियर के करंट पर हम चालीस मिल की मोर देन इनफ रहती है तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ मिनिमम या मैक्सिमम है लेकिन मिनिमम तो हमने तीन मिल बता ही दी है प्रिफर्ड में अकॉर्डिंग टू करंट कैपेसिटी होती है वो आप ट्रेस विथ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आप रख सकते हैं उसके बाद आ गया आपका लेयर आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या आपको आइडेंटिफाई करनी है लेयर जैसे मैंने करी हुई है यहाँ पे शोल्डर साइड तो ये आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैंने शोल्डर साइड मैंशन करा हुआ है तो इस तरीके से आपको भी मैंशन करना है उसके बाद आपका आ जाता है प्रिकॉशन नंबर सेवन इफ रिक्वायर्ड अनमास ट्रैक्स तो मतलब इफ रिक्वायर्ड का मतलब कि ये सब पॉइंट्स आपको सैंपल में अगर आपके पास सैंपल है तो उसमें देखने हैं या फिर आपको अपनी पार्टी या फिर अपने कस्टमर से उनसे कंफर्म करना है सबसे पहले आ गया अनमास्क ट्रैक्स अनमास्क मतलब जैसे आपने ये पी सी मैं दिखाऊँ तो इसमें आप देख रहे हो कि कुछ ट्रैक्स जो हैं वो अनमास्क हैं जैसे ये है या फिर आपके जैसे ये हैं तो ये ट्रैक्स आपके कुछ अनमास्क हैं कुछ प्रपोर्शन पूरे ट्रैक का अनमास्क है तो वो आपको ध्यान देना है फिर आपका टीयर ड्रॉप्स आ जाता है फिर आपका फिडुशियल पॉइंट्स आ जाता है जो आपके रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं उसके बाद आपकी कॉपर फिलिंग आ गई जिसको हम पोरिंग भी कहते हैं उसके बाद पैनलाइजेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर और द कंज्यूमर पिक एंड प्लेस फाइल्स अगर आपकी डिज़ाइन में एस एम हैं नॉर्मल क्वान्टिटी में अच्छी क्वान्टिटी में है तो पिक एंड प्लेस फाइल्स भी आपको जनरेट करनी पड़ेंगी फॉर पिक एंड प्लेस मशीन तो ये हमारे प्रिकॉशन नंबर सेवन था जिसमें हमने अनमास ट्रैक टीयर ड्रॉप फिड्यूशियल पॉइंट पोरिंग कॉपर फिलिंग जिसको कहते हैं पैनलाइजेशन पिक एंड प्लेस फाइल्स तो ये इफ रिक्वायर्ड है जैसे आपको पार्टी से कंफर्म करना है तब अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रिकॉशन नंबर एट तो प्रिकॉशन नंबर एट क्या है इफ रिक्वायर्ड ये भी है कि पार्टी नेम पार्टी नेम इस पी सी अभी भी कोई भी पार्टी नेम नहीं है तो आपको पार्टी से पूछना है कि वो पार्टी नेम डलवाना चाहती है उस पर या नहीं फिर सेम तरीके से पार्टी लोगो भी है अपने पीसीबी के ऊपर पार्टी लोगो आप लगा सकते हो उसका थोड़ा सा लोगो इंपोर्ट करने का अलग तरीका होता है हम अपनी ट्रेनिंग में बताते हैं उसके बाद डेट कैलेंडर मतलब 
कुछ जो जैसे कंज्यूमर कंज्यूमरेबल डायरेक्ट कंज्यूमरेबल है तो वो उसमें हम डेट कैलेंडर भी डालते हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ट्रेडर तो ये हमारे कुछ प्रिकॉशंस हैं प्रिकॉशन नंबर एट में पार्टी नेम पार्टी लोगो एंड डेट कैलेंडर तो ये सब वो प्रिकॉशंस हैं जो आपको अपनी पार्टी के पूछने के बाद फॉलो करने हैं फिर आ जाता है प्रिकॉशन नंबर नाइन जो हमारा लास्ट प्रिकॉशन है वो प्रिकॉशन है आउटपुट जनरेशन आउटपुट जनरेशन में आ जाता है गड़बड़ डेटा जो कि आज आजकल का सबसे लेटेस्ट फॉर्मेट जो चल रहा है वो चल रहा है आर एस टू जिसको हम एक्सटेंडेड गड़बड़ डेटा भी बोलते हैं और उसके बाद आपकी आ जाती है एन ड्रिल फाइल तो ये हमारे कुछ नाइन प्रिकॉशंस थे जिन्हें हमें ड्यूरिंग बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर पीसीबी डिजाइनिंग या लेआउट डिजाइनिंग में हमें ध्यान रखने हैं फॉलो करने हैं तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग एनी प्रिकॉशन या रिगार्डिंग योर पी डिजाइनिंग अगर आप एक प्रोफेशनल पी डिजाइनर हैं तो आप डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर गिवन होगा कमेंट करने की जरूरत नहीं है आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं थैंक यू